。我是李，今天来一级地图装一下神仙。我们要做的就是三个队友全都是挂机状态，然后一个人一 v 四拿下四十杀。开局挂掉一次，只是为了增加一下 A W M 的手感。这局我们一定要打出神仙般的操作，要做的就是枪枪秒人，尽量保证连击。超神十连击应该是非常难达到的，我们这一局要首先挑战一下，换枪再一发瞬狙。对面有个老弟冲过来，也是一发秒掉。最后听众面位发现冲过来两个人，先秒掉一个，还有一个跑到上面去了，准备预秒再来一发。一波直接打中超神，我们准备撤退一下。随时准备 A W M 开机瞄准发现人之后就一发秒掉。对面还有人想冲脸吗？注意继续听脚步声，过来一个再一发瞬狙秒掉。这几发应该真的有点神仙的味道了。可是这一局的对手非常的倔强，他们并没有退游戏。很多观众经常给子怡留言，看了吴子怡的视频，我真的是泪流满面啊！原来超人十连击这么轻松的就打到了。还不给他来波点赞、关注、加收藏、加转发，能点的全都点了，好吧？第一的视频也保证大家观看体验。像这一枪，有多少人能够完成呢？相信百分之九十九的观众应该都能达到吧。前提是一定要看我视频和直播。超神十五连击了，随后子怡悄悄挂掉一次，哎，不能让你们看到，哎，我挂掉我就悄悄的剪掉。我不说，肯定有些观众他没有发现。又过来一个，有一小部分观众，哎，我连人都看不到，你说我让你学会玩狙，这可能吗？哎，这不可能，是不是？来回小走位，准备打远处的人。那种近点枪法非常水的，我甚至可以留着，啊，回头我不留了，想留就留，想走就走。这几个人肯定还会不服，我们换一个位置继续打他们。这枪瞬狙其实应该给大家来个慢放。一把超神四十杀进度达成一半了，对面跟我的比分其实是相差无几的，因为李毅这边是有三个挂机队友，待会儿一退掉的话，我们的优势瞬间就会体现出来。红队诞生了新的超神选手，大家可以统计一下李毅这局超神的几次啊？应该有三次吧，有一次超神十五连击。哎呀，这一发没有打到，实在是可惜可惜。对面好像是刚刚是复活了我的脸上。这么近就复活到我脸上，非常的诡异啊！你跟官方是不是有什么关系啊？告诉我！复活之后，甚至还能再来一波超神。待会儿让大家看看子怡的成名绝技——滑铲撞脸狙。准备，他来了！再听脚步，好像又来一个。再听脚步，又来一个。准备，滑铲撞脸。没有想到吧？谁会想到有个人拿着 A W M 滑铲撞到人脸上一发带走？刚刚有点小上头，以为还能秒掉他们。大家觉得子怡这期操作像不像神仙呢？觉得像的话，记得发送一个一。感谢大家支持，我们下期再见。